Yo, what's up, man? Yo, dude. Yo, dadass, bro. Dadass, dude. <laughs> okay. <laughs> Here we are, guys. So, <laughs> hello. Hello, this is my friend, Bella. My name is Bella. Today it was Javon. Well, mine today was Joe, so yeah. Joe and Javon. Bella. Joe and Javon. We are, we are crew, you know. Yeah. <laughs> <laughs> and, um, and so, yeah, do you want to explain to our friends why we look like this? <laughs> uh, yeah. So, um, we had to impersonate people in our lives that we know. And um, me and Lada decided to do uh, some bros. Some bros. Some bros, bros be before hoes, bros guys. Before hoes. Like, everyone knows that. Anyway, <laughs> dead ass. Uh, and Back so we got paired in a scene together. And it was, it was, she, it was he sick. He was straight teaching me how to drive. Yeah, uh, it was sick. Actually, it wasn't sick. I don't you think were a terrible went driver. very well. Yeah, I don't no, think it you wasn't went. good. But I was good at something else, yeah. bro. Hmm. No, what? Uh, <laughs> <laughs> oh my god. It was weird. Anyway, we, we got some laughs. We got some laughs, dude. And uh, it was pretty sick. Yeah, I mean, it was a great time. It was, it was, it was a great time. It was fantastic. Yeah. Time of our it lives. was freaking amazing. <laughs> <Breath>. <laughs> so yeah, that's not what we have to do every day. No, though. this is just for this semester. But and sick. Anyway. But sick. Sick. And yeah, we also have to do like read on papers. Oh, well, wait, wait, people, wait. people can... think that actors just play. And yeah, we play no. pretend. But actually... <laughs> we have to do a whole background of everybody and everything. And it's a lot of writing. It is a lot it's of It's a lot of writing. We so gotta write. Much, I have to go write my 50 page, 50 page bio. So, yes. yeah. That? I'll join you later, I think. Well, I'll see you later, dude. That does. That does? Heat to hire, bro. Heat. <laughs> Whatever. Oh, yeah. <laughs> see you later, bro. See you later. Ed eccoci qua! <ride> ok, sono ritornata a me stessa, no, non sono impazzita e non sto cercando di diventare uomo. La ragazza che avete appena visto era bella e insieme oggi abbiamo appunto dovuto improvvisare questa scena dove sia io che lei interpretavamo dei nostri amici e mi ha dovuto insegnare a guidare. <ride> è stato veramente, veramente divertente, è stata una scena di improvvisazione e mi sono divertita tantissimo. L'insegnante che ci ha dato questo compito è l'insegnante di Styles. All'interno della lezione di Styles studiamo soprattutto gli archetipi del teatro e della commedia, per esempio con la commedia dell'arte, infatti ci sono un sacco di riferimenti al teatro italiano di cui sono molto fiera. La nostra insegnante di questa materia è direi particolare, diciamo bassina sulla settantina e si veste solo di viola con le Nike, quindi veramente un bijou, ma non è l'unica insegnante che all'interno di questa scuola diciamo si fa notare, quindi ho deciso che nel vlog di oggi voglio approfondire meglio anche con voi la questione insegnanti dell'Academy per, per conoscere magari un pochino più nel dettaglio chi effettivamente mi insegna tutto questo. Un altro dei miei insegnanti preferiti è il nostro insegnante di vocal production. Vocal production sarebbe una sorta di studio dei musical, quindi all'interno della classe ci vengono dati dei pezzi dei musical e noi dobbiamo ricrearli, creare delle coreografie, ovviamente cantarli, interpretarli anche dal punto di vista attoriale. Il mio insegnante di questa materia è un mito all'interno della scuola, si chiama Mr. Hart. Mr. Cuore <ride> e, diciamo che è proprio una prima donna è una diva lui ha una passione per il vaping <ride> quindi ogni volta che si entra in classe è praticamente sicuro che lo, lo si troverà sulla sedia che ci aspetta osservandoci che svapa tutto il tempo e già solo così era entrato nel mio cuore nel momento in cui l'ho conosciuto <ride> Camera Fundamentals è insegnata da Scott Reiniger non so se questo nome vi è familiare in qualche modo, però ehm, Mr. Reiniger è stato uno dei protagonisti di Zombie, che è stato uno dei film horror che hanno fatto la storia del cinema. Io ho un debole per Mr. Reiniger perché dice semplicemente quello che deve dire. È una di quelle persone che non passa troppo tempo a commentare o a dare spiegazioni, lui semplicemente ti dice quello che devi fare, ti dice se l'hai fatto bene o no e qualsiasi cosa che dice è una pillola di saggezza. 
Poi c'è il mio tallone d'Achille Che sarebbe voice and speech Per cui sto impazzendo È davvero difficilissimo E cerco di non abbattermi a pensarci Perché avere un accento purtroppo È un po' una disgrazia quella accade L'insegnante che abbiamo di voice and speech Per fortuna è tenerissima IP anni 70 Piena, si veste ancora come se fosse appena uscita Da Woodstock E adora andare sulla spiaggia A vedere suo fratello che surfa E ci racconta sempre un sacco di aneddoti di lui che fuma la ganja è rassicurante avere un insegnante del genere perché almeno ti fai una risata mentre sei lì a piangere e a sudare sul cercare di tradurre questi testi in fonetica americana che you know Poi abbiamo acting, che sarebbe appunto recitazione vera e propria. L'insegnante che ho io di acting al momento è la preside della scuola. E la preside della scuola qua è davvero considerata un dio, probabilmente. È una delle persone che sa più sulla recitazione e appunto sul metodo che io abbia mai conosciuto. Ha lavorato con Tennessee Williams in persona, quindi diciamo che non è proprio l'ultima uscita da un'accademia a caso, però sa il fatto suo. Anche lei ha appunto lavorato a Broadway, e si chiama Miss Bohannon. Una delle cose che mi piace più di tutte di Miss Bohannon è che si sì, pretende molto dai suoi studenti, però la passione che ha e la saggezza che ha nelle cose che dice sono veramente inestimabili. Un sacco di volte si sente dire, secondo me erroneamente, che chi non sa fare insegna, perché dalla mia esperienza personale, da quello che ho potuto vedere fino adesso, tutti gli insegnanti dell'Academy hanno un curriculum di tutto rispetto e, e tutt'altro non sono capaci o non sono competenti. Questa era una piccola overview su alcuni degli insegnanti della mia scuola e le persone con cui condivido la mia quotidianità. Io spero che vi abbia interessato e ovviamente se avete domande, perplessità, curiosità, fatemele sapere e noi ci vediamo alla prossima puntata.